Hey YouTubers, hello everyone. Namaskaram. You are on Techno Factory with me, Sumod. And guys, welcome to your favorite segment, Thirty Quarter Setup. And today is episode number fifteen. Tadanga. So straight away episode lor te kada kam. Namma de first setup aiche kena the Ajit Anu from White Lab. Ajit thoru VFX artist Anu so EPC mainly used che kena the rendering, 3D compositing and light gaming ni vendi Anu. So ASUS Tough Gaming B460M motherboard il processor used che kena the Intel i5 10400 Anu. 8GB Corsair RAM, 240GB A data SSD and 1TB de hard disk Anu used che kena the. Random monitor Anu setup il lor the. Oran nam Samsung inde curved type um matte the Dell brand inde Anu. Overall looks neat, specs wise no ko Anu gel average nalla specs Anu. Even though it's a PC and a Cooler Master case used So in case upgrade you can do a case main art upgrade Zotac GTX 1650 OC edition graphics card And in peripheral side you can use Cosmic Byte and keyboard mouse mat Reddragon M610 mouse Mona gaming headset PC power is used in the Antec VP550 power supply And backup is used in the V-Guard and UPS Overall it's a clean setup Especially when I use the table Because it's a black color table I think that vinyl wrapping is done with carbon fiber texture roll It's all kind of a blacked out theme The table DIY is also the background of the Apex logo It's a nice work actually It's a nice work actually Cable management is good This photo is hidden under the table And it's a case of the cable And also the cables are fully colored The cables are fully popped out So in case you have an upgrade The case is nice to have an airflow And on the table नोको आने के लिए केबल मैनेजमेंट नल्ला आना काना नत्तरा केबल्स क्लटर्ड उन्नो अल्ला बट आ ब्लैक ओवरऑल टेबल टॉप आये तो उन्नद अन्य काना नल्ला रसों उन्नद सो पीसी स्पेक्स ओके आना निंगल डे वर्क के निधो मध्य अंगे लिए ओके आना सिक्सटीन फिफ्टी सुपर ओरो मिड रेंज ग्राफिक्स क work out so that's a little better performance so the upgrades are here first you can use a good air flow case and the other upgrades are you can use your preference and the overall setup is specs wise and specs are good mid range and good average specs so that's our first entry Ajit from White Lock thank you Ajit for the entry next entry we will check out Hari Prasad from Trivandrum so EPC used 3D rendering architecture and editing used cabinet is the Cooler Master K5 501L model with Cooler Masters MWE650 series power supply. Processor is AMD Ryzen 5 3500. Gigabyte in the B450M DS3H motherboard is used. Gigabyte in the 1660 graphics card. Gigabyte in the 240 GB SSD Seagate in the normal hard disk used. PC in the same way, all parts are used. Because K5001L is a little case. And also a small form factor is used. Micro ATX sized motherboard is used. So that is a little empty space. Anyways, if you have a look at the peripherals, the monitor is Samsung SR3522 inch and the keyboard fingers and the mouse Artis Falcon brand and the speakers are used as Asia Power normal 2.1 channel speaker. So, a normal mid-range PC is approximately 55 to 60,000 R range. But, I recommend that in case you have a budget, you have a 60,000 range of Intel 10400 FM 1660 Super. Ryzen 3500 performance wise it's good to have 10400F so set up mainly PC cable management on the table it's ok cabinet fans are good set up front wheel 3 intake fans back wheel rear exhaust top wheel 2 rear exhaust fans so totally 3 intake 3 exhaust configuration so air flow wise it's a good configuration I think PC is straight to place cables ok manage extension cable screw Monitor kita kurcuh orang, nama kita back kilo itu naik kiri. Kita, so kurcuh orang, nama kita viewing distance kita naik kiri. Approximately orang 60 to 70 centimeters distance orang dah orang naik kiri. 16 GB ada single stick kanan, orang tu orang use je. Nada so 8 GB dual ada orang kita kurcuh orang naik kiri. Orang tu orang kita future le orang 16 GB orang kita add je. Orang tu peripheral side orang tu orang kita simple normal peripheral zana hi-fi brands orang tu orang use je. Orang tu naik kiri mid range simple build ana and simple setup panah. Orang tu upgrades, orang tu 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 orang tu
ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇൻ കേസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ബാക്കി ഓവറോൾ സെറ്റപ്പ് ഇസ് ഗുഡ് കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സോ അതായിരുന്നു ഹരിപ്രസാദിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെറ്റപ്പ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം എന്നാലും താങ്ക് യു ഫോർ ദ എൻട്രി സോ ഫോർത്ത് എൻട്രിയും ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് അയച്ചേക്കുന്നത് മിഥുൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് ഇതും ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പി സി ആണ് ഹാക്കിൻ ടോഷ് ഡ്യൂൽ ബൂട്ട് പി സി ആണ് ഓവറോൾ ഓവറോൾ പി സിയുടെ ബജറ്റ് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ലാക്സ് ആണ് അസംബിൾ ചെയ്തത് ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് ബോർഡ് അസ്യൂസിന്റെ സെഡ് ത്രീ നയന്റി ഓറസ് പ്രോ ആണ് പ്രോസസർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൽ ഐ സെവൻ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ കെ വേരിയന്റ് ആണ് ഹാക്കിൻ ടോഷ് ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എ എം ഡി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഫയർ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വേരിയന്റ് ടു ഫോർട്ടി ജി ബി എസ് എസ് ഡി ആൻഡ് ഫോർ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസേവ് എൻജൻസിന്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗ ഹെർ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം കൂള മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ലിക്വിഡ് എം എൽ വൺ ട്വന്റി എൽ ആർ ജി ബി ഓൾ ഇൻ വൺ ലിക്വിഡ് കൂളർ ആണ് പ്രോസസർ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് കൂള മാസ്റ്ററിന്റെ തന്നെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് കാബിനറ്റ് ഈ കാണുന്നത് കൂള മാസ്റ്റർ എം ബി ഫൈവ് ഇലവൻ ആർ ജി ബി ആണ് കൂള മാസ്റ്റർ ബ്രാൻഡിന്റെ നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഉള്ളൊരു വൺ ഓഫ് ദി കാബിനറ്റ്സ് ആണ് എം ബി ഫൈവ് ഇലവൻ മോണിറ്റർ ഈ കാണുന്നത് ഡെൽ പി ടു ഫോർ വൺ നയൻ എച്ച് ട്വന്റി ഫോർ ഇഞ്ചിന്റെ മോണിറ്റർ ആണ് കീബോർഡും മൗസും ഡെല്ലിന്റെ തന്നെയാണ് മൗസ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റി സ്പോർട്സ് എം പി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വി ഗാർഡ് സെസ് ടു തൗസൻഡ് യു പി എസ് മോട്ടറോള പൾസ് ത്രീ മാക്സ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് ഓവറോൾ നല്ലൊരു നീറ്റ് ക്ലാസ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഓവർ ആർ ജി ബി ലൈറ്റിംഗ്സോ അധികം ഡെക്കറേഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ലുക്കിംഗ് ഹൈ സെറ്റപ്പ് ആണ് എം ബി ഫൈവ് ഇലവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാബിനറ്റ് ആണ് കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല കാബിനറ്റിന് അകത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പുറത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ റൌട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഓവറോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് സെറ്റപ്പിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിലും നല്ലപോലെയാണ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് യു പി എസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ വെക്കാതെ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ സൈഡിൽ വേറൊരു ടേബിളോ സംതിങ് ആണ് അതിന്റെ മേളിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഡീസെന്റ് നീറ്റ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് ആണ് സ്പെഷ്യലി ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഡിം ലൈറ്റിംഗിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ് സോ ദാറ്റ് വാസ് മിഥുൻ കൃഷ്ണൻസ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഹാക്കിൻ ടോഷ് ബിൽഡ് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് സോ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഈസ് ഫ്രം കൊല്ലം അയച്ചേക്കുന്നത് പ്രഗത്താണ് സോ ഇത് കുറച്ച് പഴയ സ്പെക്ക് ഉള്ള ഒരു പി സി ആണ് ഇന്റലിന്റെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിന്റെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഐ ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ പ്രോസസർ ഇന്റലിന്റെ തന്നെ ഡി എച്ച് എയ്റ്റി സെവൻ ആർ എൽ മദർ ബോർഡ് കോർസെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഫോർ പ്ലസ് ടു ജി ബി റാം സാംസങ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇവോ ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി എസ് എസ് ഡി സീഗേറ്റിന്റെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂള മാസ്റ്ററിന്റെ തണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് പവർ സപ്ലൈ കൂള മാസ്റ്ററിന്റെ തന്നെ പഴയ എലൈറ്റ് ഫോർ ത്രീ വൺ കാബിനറ്റ് മോണിറ്റർ ഇസ് ഫ്രം സാംസങ് ട്വന്റി ഫോർ ഇഞ്ചിന്റെ എസ് ടു ഫോർ ആർ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ മോഡൽ കീബോർഡ് ഡെല്ലിന്റെ ആണ് മൗസ് ലോജിറ്റിക്കിന്റെ എം നയന്റി ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രാൻഡ് എക്സ് ഫ്രീ മോഡൽ അപ്പൊ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ഒരു പി സി ആണ് കുറച്ച് പഴയ പി സി ആണ് റാം എന്തായാലും ഫോർ പ്ലസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് പഴയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹെവി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം ഇടുവായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പ്രീമിയർ പ്രോയും ഫോട്ടോഷോപ്പിനും ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഇത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഫോട്ടോസിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഫോസിലും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കാണുന്നില്ല സോ ഐ തിങ്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് പ്രീമിയർ പ്രോ ഒക്കെ റെൻഡറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടൈംസിൽ നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടാകും നല്ല ടൈം എടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഫേസ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാമും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും കൂടെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇൻ കേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ
ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു പി എസ് ഫോറും ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഫോട്ടോസിൽ കാണാവുന്നതാണ് കൂളിംഗ് വൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂളർ മാസ്റ്റർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് സോ നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രോസസർ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത എയർ കൂളർ ഐ തിങ്ക് കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ഹൈപ്പർ ടു വൺ ടു വൺ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് പ്രോസസറിനെ നല്ലപോലെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു എയർ കൂളർ ആണ് ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കോമ്പാക്ട് ടേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാം കുറച്ച് അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല സ്പെക് ഉള്ള പവർഫുൾ ഡ്യൂൽ മോണിറ്റർ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു മോണിറ്റർ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാനാണ് തോന്നുന്നു ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സെറ്റപ്പ് ഒരു സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി സ്റ്റിക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ എടുക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂൽ ചാനൽ വർക്ക് ആവും സോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡിന് വേണ്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം സോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ എൻട്രി ആസിഫ് അലിയുടെ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദി എൻട്രീസ് സോ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കുക എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബി